हाय इट्स अब्दुल रहीम रऊफ तो आप देख रहे हैं मेरा ये यूट्यूब चैनल तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.12 तो इस प्रॉब्लम में हमने क्या करना है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में हमने करना है फाइंड नॉर्थन इकलैंड सर्किट तो नॉर्थन इकलैंड सर्किट क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं कि आर से पीछे जितना भी सर्किट लगा होता है उस सर्किट को हम क्या करते हैं एक रन सोर्स जिसके पैराल में एक रजिस्टर लगी होती है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो इधर मैं एक डायग्राम बना के आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ एक रन सोर्स जिसके पैराल में एक रजिस्टर लगी होती है उसमें हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं और जो करन सोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं आई नॉर्दर्न या आई शॉर्ट सर्किट और जो हमारे पास रजिस्टर होती है उसको हम क्या कहते हैं आर नॉर्दर्न या आर थेवनन भी हम कह सकते हैं जो कि हमने थेवनन थेवनन वाले क्वेश्चन में उसको फाइंड किया था तो हमने क्या करना है इसमें भी यही काम करना है कि आई नॉर्दर्न और आई शॉर्ट सर्किट को फाइंड करना है और आर नॉर्दर्न को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम करते हैं आई नॉर्दर्न या आई शॉर्ट सर्किट को फाइंड तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिन पॉइंट पर या जिन टर्मिनल पर आर एल रजिस्टर लगी होती है उन पॉइंट को या उन टर्मिनल को हम क्या कर देंगे शॉर्ट कर देंगे किसी भी वाइड से या ये लाइन से हमने क्या कर दिया उनको शॉर्ट कर दिया तो उसमें से जो गुजरने वाली करंट है उसको हम क्या करते हैं उसे हम कहते हैं आई नॉर्दर्न या आई शॉर्ट सर्किट तो इसको हमने फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इस सर्किट पर कोई भी मेथड को अप्लाई करेंगे या तो वो नोडल हो सकता है या वो मैश हो सकता है तो अगर आप देखें कि ये जो टू ओम के रजिस्टर है ये शॉर्ट सर्किट के पैरल में आ गया कोई भी रजिस्टर अगर शॉर्ट सर्किट के पैरल में आ जाए तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं यानी कि उसको हम सर्किट से खत्म कर देते हैं तो अब इसकी हम न्यू डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले एक सिक्स ओहम के रजिस्टर जिसके पैरल में एक टेन अम्पेयर का क्रेंट सोर्स लगा हुआ है और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस टू वी एक्स और ये आ गया शॉर्ट सर्किट आई नॉर्थन कह देते हैं इसे तो अगर आप देखें ये जो हमारे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या टू वी एक्स ये किसके वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है ये डिपेंड कर रहा है टू ओहम के वोल्टेज पे तो हमने टू ओहम के रजिस्टर को तो निगलेक्ट कर दिया तो यानी इसके वोल्टेज क्या हो जाएंगे इसके वोल्टेज हो जाएंगे जीरो तो जब हम इसको जीरो पुट करेंगे टू इंटू जीरो तो डिपेंडेंट सोर्स के वोल्टेज भी क्या हो जाएंगे ये भी हो जाएंगे जीरो तो डिपेंडेंट सोर्स के वोल्टेज भी जीरो हो गए तो इसको भी हम क्या करेंगे इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे तो अब हम इसकी दोबारा न्यू डायग्राम बनाते हैं तो न्यू डायग्राम में हमारे पास क्या होगा सिक्स ओहम के रजिस्टर जिसके पैरल में एक करंट सोर्स लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है टेन एम और जिसके पैरल में एक शॉर्ट सर्किट है जिसमें से गुजरने वाली करंट आई नॉर्दर्न को हम फाइंड कर रहे हैं तो अगर आप दोबारा देखें सिक्स ओहम की जो रजिस्टर है वो शॉर्ट सर्किट के पैरल में आ गई है तो कोई भी रजिस्टर अगर किसी भी शॉर्ट सर्किट के पैरल में आ जाए तो हमने क्या करना है उसको निगलेक्ट कर देना है तो इसको भी हम क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे तो न्यू डायग्राम कुछ हमारे पास इस टाइप की बनेगी कि ये हमारे पास एक करंट सोर्स आ गया जिसके पैरल में एक शॉर्ट सर्किट है तो आई नॉर्दर्न हमारे पास क्या आएगा आई नॉर्दर्न वही होगा हमारे पास जो कि इस करंट सोर्स की वैल्यू है वो क्या है टेन अम्पेयर तो आई नॉर्दर्न को हमने फाइंड कर लिया तो इधर हम लिख लेते हैं आई नॉर्दर्न इज इक्वल टू टेन अम्पेयर तो एक आंसर हमारे पास आ गया तो अब हमने दूसरा फाइंड करना है वो क्या है आर नॉर्दर्न तो आर नॉर्थन को फाइंड करने के लिए या आर थेवनन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे होते हैं उनको हम ऑफ कर देते हैं और अगर सर्किट में कोई डिपेंडेंट सोर्स लगा हो तो उसके लिए हम सेकंड मेथड को यूज करते हैं वो सेकंड मेथड क्या होता है कि जिन टर्मिनल के साथ आर अटैच होती है उन टर्मिनल के साथ हम कोई सोर्स यूज करते हैं तो अगर हम सोर्स के तौर पर करंट सोर्स लेते हैं तो जिस टर्मिनल के साथ हम करंट सोर्स को अटैच करेंगे उन टर्मिनल पर हमने वोल्टेज फाइंड करने होंगे और अगर हम सोर्स के तौर पर वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो जिस टर्मिनल के साथ हम उन वोल्टेज सोर्स को अटैच करेंगे उस टर्मिनल में से गुजरने वाली करंट को हमने फाइंड करना होगा 
तो सोर्स के तौर पर हम क्या करते हैं एक वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं तो न्यू डायग्राम बनाते हैं तो सिक्स ओम के रजिस्टर एज इट इज आ जाएगी और टेन एम का करंट सोर्स भी एज इट इज आ जाएगा और ये वोल्टेज सोर्स भी एज इट इज आ जाएगा और ये टू ओम की रजिस्टर भी एज इट इज आ जाएगी ये सिक्स ओम और ये टेन एम प्लस माइनस टू वी एक्स प्लस माइनस ये वी एक्स वोल्टेज है किसके टू ओम के और ये हमारे पास ये और ये हमारे पास बी के टर्मिनल है तो इसके साथ हमने क्या करना है इसके साथ हमने अटैच करना है एक सोर्स को जो कि मैंने आपको बताया कि हम वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं तो ये हमने वोल्टेज सोर्स ले लिया प्लस माइनस इसको हम कह देते हैं बी नोट और इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं वन वोल्ट आप कोई भी ले सकते हो टेन वोल्ट हंड्रेड वोल्ट कोई भी वैल्यू ले सकते हो तो वन वोल्ट हमने इसकी वैल्यू ले ली इसको हमने इन टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन टर्मिनल के साथ आपने अटैच करना है उन टर्मिनल में से फिर गुजरने वाली करंट को हमने फाइंड करना है उससे हम कह देते हैं आई नोट और एक और काम हमने करना था कि सर्किट में जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स लगे हुए उनको हमने ऑफ कर देना था तो करंट सोर्स को ऑफ करने का मतलब क्या होता है कि हमने उसको सर्किट से बिल्कुल ही खत्म कर देना यानी कि निकाल देना यानी यहाँ से इसको हमने बिल्कुल ही खत्म कर देना इसको मैंने क्या कर दिया खत्म कर दिया तो हमारे पास अब ये इस तरह का सर्किट बन गया तो अब हमने क्या करना है आई नोट को फाइंड करना है तो आई नोट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं इस सर्किट पर मैश एनालिसिस को अप्लाई करते हैं तो इधर मैं लिख देता हूं अप्लाई मैश एनालिसिस तो मैश एनालिसिस से स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं फाइंड मैशेज इस सर्किट में हमारे पास कितने मैशेज है इस सर्किट में हमारे पास टू मैशेज है एक मैश हमारे पास ये है और दूसरा मैश हमारे पास ये है स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं अज्यूम करेंट डायरेक्शन जो कि ज्यादातर हम क्लॉक करते हैं ये क्लॉक वाइज अज्यूम कर ली और ये क्लॉक वाइज अज्यूम कर ली इनको हम कोई ना कोई नाम भी दे देते हैं इसे हम मैं कह देता हूँ आई वन और इसको मैं कह देता हूँ आई टू तो स्टेप नंबर थ्री में क्या करते हैं हम अप्लाई के बी एल किटो पॉलिटिक्स ला किटो पॉलिटिक्स ला के मुताबिक किसी भी लूप या मैश में आल वोल्टेज का सम इक्वल टू जीरो होता है तो अब हमने क्या करना है इन लूप या मैच में ट्रैवल करना है और ट्रैवलिंग के दौरान जितने भी वोल्टेज आए उनको सम कर लेना है और इक्वल टू हमने कर देना है जीरो के और ट्रैवल हमने किस डायरेक्शन में करना है ट्रैवल हमने करना है क्रैंक के डायरेक्शन में जो कि हमें पता है क्लॉक वाइज है तो इस पॉइंट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से हम ट्रैवल करना शुरू करते हैं क्लॉक वाइज क्रैंक के डायरेक्शन में तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिक्स ओहम के रजिस्टर इसके हमने वोल्टेज लिखते हैं वोल्टेज हमें नहीं पता तो वोल्टेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे ओहम स्लाव को अप्लाई करेंगे V इज इक्वल टू आई इन टू आर तो R की जगह क्या आ जाएगा सिक्स इन टू आई की जगह क्या आएगा आई की जगह आएगा इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट वो कौन सा है आई वन जो कि हमने एज्यूम किया ये हमने लिख दिया आई वन और साइन कौन सा आएगा साइन आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी रजिस्टर के वोल्टेज लिखते हैं वो पॉजिटिव आएगा आगे चलते हैं आगे हमारे पास आता है एक डिपेंडेंट सोर्स और वो कौन सा है वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इस वोल्टेज सोर्स के हम कौन से टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं तो साइन कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या है टू बी एक्स तो आगे चलते हैं आगे हमारे पास आती है टू ओहम के रजिस्टर इसे रजिस्टर की भी हमने वोल्टेज फाइन करना है तो ओहम स्लाक को अप्लाई करेंगे बी इज इक्वल टू आई इन टू आर तो आर की जगह क्या आ जाएगा टू और आई की जगह क्या आएगा आई की जगह आएगा इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट तो इस रजिस्टर में एक रन नहीं गुजरा इस रजिस्टर में दो रन गुजरे एक आई वन जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक आई टू जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है तो दोनों को हम क्या कर देंगे सब कर देंगे तो किसको किस में से करेंगे ये आपने देखना है कि आप किस मैश की इक्वेशन लिख रहे हो इस वक्त आप इक्वेशन लिख रहे हो मैश वन की तो मैश वन का करंट कौन सा आई तो आई को सब कर देना है अपोजिट करंट से वो कौन सा है आई तो ये हमारे पास टू ओहम के वोल्टेज आ गए तो साइन कौन सा आएगा साइन आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आएगा तो आगे चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया वहां पर ही हम वापस आ गए आल वोल्टेज का सम आ गया तो इसको हमने क्या करना है इक्वल टू कर देना है जीरो के तो अब हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये आ जाएगा सिक्स आई वन प्लस टू वी एक्स की जगह इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे वी एक्स इसके वोल्टेज हैं टू ओहम के और टू ओहम के वोल्टेज हमने इधर फाइन किए वो कितने हैं टू आई वन माइनस टू आई टू तो इधर हम लिख देते हैं टू आई वन इसको अंदर मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू आई वन माइनस टू आई टू 
प्लस और ये भी आ जाएगा टू आई वन माइनस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सिक्स आई वन प्लस टू इंटू टू फोर आई वन माइनस फोर आई टू प्लस टू आई वन माइनस टू आई टू इज इक्वल टू जीरो सिक्स आई वन प्लस फोर आई वन टेन आई वन प्लस टू आई वन ये हो जाएगा ट्वेल्व आई वन माइनस फोर आई टू और माइनस टू आई टू ये हो जाएगा माइनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन वन तो अब हमने क्या करना है मैश टू पर भी के को अप्लाई करना है ये हमारे पास है मैश वन और ये हमारे पास मैश टू इधर मैं लिख दिया तो अब हम क्या करते हैं के मैश टू पे भी के को अप्लाई करते हैं तो कोई भी पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहां से हमने ट्रेवल करना शुरू करना है किस डायरेक्शन में क्लैंड के डायरेक्शन में तो मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से हम क्लॉक ट्रेवल करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक वोल्टी सोर्स जिसके हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं तो साइन कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव और वोल्टी सोर्स की वैल्यू क्या है वन वोल्ट तो ये आ जाएगा वन आगे चलते हैं आगे हमारे पास आती है टू होम के रजिस्टर इसके हमने वोल्टेज फाइंड करने हैं वी इज इक्वल टू आई इन टू आर तो आर की जगह क्या आ जाएगा टू और आई की जगह क्या आएगा इस रजिस्टर में से गुजरने वाला करंट जो कि हमें पता है दो करंट गुजरे हैं एक आई वन और एक आई टू और दोनों की डायरेक्शन के अपोजिट है किसको किस में से सब करना है ये हम देखेंगे कि हम किस मैश की इक्वेशन लिख रहे हैं इस बार हम इक्वेशन लिख रहे हैं मैश टू की और मैश टू का करंट कौन सा आई टू तो इस बार हम आई को सब करेंगे ऑपोजिट करंट आई से और साइन कौन सा आएगा साइन आपको पता है हमेशा पॉजिटिव आएगा तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्योंकि जहां से हमने शुरू किया था वहां पर हम वापस आ गए आल वोल्टेज का सम आ गया तो इसको हमने कर देना है इक्वल टू जीरो के तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं वन प्लस टू आई टू माइनस टू आई वन इज इक्वल टू जीरो वन प्लस टू आई टू ये माइनस है तो इक्वल के साइड पे आके पॉजिटिव का हो जाएगा टू आई वन और उसके बाद यहाँ से हम I1 की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं I1 वन इज इक्वल टू टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 2I2 ओवर 2 इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 2 जिसको हमने पुट करना है किस में इक्वेशन 1 में तो इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं 12 I1 की जगह क्या आ जाएगा I1 की जगह आ जाएगी इसकी वैल्यू वो है वन प्लस टू आई टू डिवाइडेड बाई टू माइनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो टू सिक्स का ट्वेल्व सिक्स को अंदर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सिक्स प्लस सिक्स इंटू टू ट्वेल्व आई टू माइनस सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो सिक्स प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स ये हो जाएगा सिक्स आई टू इज इक्वल टू जीरो सिक्स आई टू इज इक्वल टू ये प्लस है तो इक्वल की साइड पे आके नेगेटिव आ जाएगा माइनस सिक्स तो आई टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स ओवर सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन अम्पेयर तो आई टू की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया लेकिन हमने फाइंड करना था आई नोट की वैल्यू को आई टू इस मैश में या इस लूप में इस तरह ट्रेवल कर रहा है और आई नोट जो है वो इस तरह ट्रेवल कर रहा है दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम ये कह सकते हैं कि I नोट बराबर है माइनस आई टू के या आई टू बराबर है माइनस आई नोट के कुछ भी कह सकते हैं आप तो I नोट इज इक्वल टू माइनस आई टू आई नोट इज इक्वल टू माइनस आई टू की वैल्यू को पुट करेंगे वो कितनी है माइनस वन तो I नोट हमारे पास कितना निकला वन अम्पेयर तो I नोट की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया अब हम क्या करते हैं आर नॉर्थन को फाइंड करते हैं ये हमने I नोट को क्यों फाइंड किया क्योंकि आर नॉर्थन बराबर है किसके आर नॉर्थन इज इक्वल टू वी नोट ओवर आई नोट तो वी नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी हमने रखी थी वन वोल्ट वन डिवाइडेड बाई और आई नोट हमारे पास कितनी निकली वो भी निकली वन तो आर नॉर्थन हमारे पास कितना निकला आर नॉर्थन हमारे पास निकला वन ओहम तो इधर हम लिख लेते हैं आर नॉर्थन इज इक्वल टू वन ओहम दोनों हमारे पास आंसर आ गए आर नॉर्थन भी आ गए हमारे पास वन ओहम और आई नॉर्थन और आई शॉर्ट सेट कर भी हमारे पास आ गया टेन अम्पेयर तो नॉर्थन इग्लैंड हमारे पास कंप्लीट हो गया तो ये था आज का हमारा टॉपिक तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी 
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़